ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి మనం ప్రజెంట్ వైజాగ్ లో ఉన్నాం సో వైజాగ్ లో మనం ఈ రోజు వచ్చేసేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా వాస్తుకి జ్యోతిష్యానికి గల సంబంధానికి అసలు ఏ విధమైనటువంటి రిలేషన్ ఉంది ఏ విధమైనటువంటి కాంబినేషన్ తీసుకుంటుంది ఇది అయితే కేవలం వాస్తు మాత్రమే పనిచేస్తుందా అయితే ఈ జాతకాలకు సంబంధించి వాస్తుకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు చూడాలా లేకపోతే కేవలం ఒకటే చూడాలా సో వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఈ రోజు మనం విక్రమ్ రాజు గారితో డిస్కస్ చేద్దాం సో విక్రమ్ రాజు గారు వచ్చేసేసి కంప్లీట్ గా నెగిటివ్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన కంటెంట్స్ మీద మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో ఈయన వైజాగ్ లో ఉంటారు అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ రోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా సార్ మేము హరి వాస్తు వాళ్ళని పిలిపించాము అయితే వంద మంది పిలిస్తే వంద మందిలో ఒక ఐదుగురో పదిగురో ఖచ్చితంగా ఏమంటున్నారంటే సార్ మాకు ఏ విధమైనటువంటి మార్పు లేదు అయితే మేము అక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయాం ఇదే మాట మాట్లాడుతున్నారు అయితే అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన మాకు బాగుంది సార్ కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అయితే మాకు బాగాలేదు మీరు చెప్పిన కరెక్షన్ కూడా చేశాము అని చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే నిజంగా అసలు నైంటీ పర్సెంట్ పర్సన్స్ కి లేకపోతే ఎయిటీ పర్సెంట్ కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కానీ ఎంతో కొంత పర్సెంటేజ్ ఒక చిన్న మార్పు చేసిన వన్ వీక్ లో రిజల్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు సార్ మీరు అసలు వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నాలుగు రోజుల్లో మాకు రిజల్ట్ వచ్చిందన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది నాకు ఉన్నారు అయితే ఈ పది మంది పదిహేను మందికి ఎందుకు రావడం లేదు అనే టాపిక్ మీద నేను ఇప్పుడు వైజాగ్ లో త్రీ డేస్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను అయితే దీని మీద అసలు ఈయనతో డిస్కస్ చేశాను అప్పుడు కొన్ని సీక్రెట్స్ ఈ వాస్తుకి జ్యోతిష్యానికి సంబంధించిన సీక్రెట్స్ అనేవి మనకు బయటికి రావడం జరిగింది అయితే ఒక వాస్తుకి సంబంధించిన మార్పులు చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా అనే విషయం మీద మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో విక్రమ్ రాజు గారు మనం వచ్చేసేసి ఒక ఇంటికి విజిట్ చేసాం ఆల్రెడీ గతంలో వెళ్ళాం మనం అవును అయితే ఎప్పుడైతే మనం విజిట్ చేసి అతనికి మార్పులు చెప్పాము మార్పులు చెప్పిన తర్వాత టోటల్ మార్పులు చేసేసారు కానీ ఆయన అక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయాడు మార్పులు చేసిన వెంటనే ఒక హయ్యర్ అఫీషియల్ ఏపీ మొత్తంలో కూడా ఒక హయ్యర్ అఫీషియల్ అది రెంటుకి తీసుకోవడము ఆ హయ్యర్ అఫీషియల్ వచ్చిన వెంటనే ఇంతకు ముందు అఫీషియల్ కంటే వీళ్ళు చాలా బెటర్మెంట్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా మీ కళ్ళతోనే మీరు చూశారు అయితే మెయిన్ ఓనర్ కి మాత్రం అక్కడ నుంచి మూవ్మెంట్ అయిపోయాడు మళ్ళీ అదే దోషం ఉన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఈ రోజు అది కూడా చూసాం మనం అదే ఇంట్లో దోషంలో ఆయన ఇప్పుడు జాతకం చూస్తే ఇన్ని రోజులు బాగాలేదు ఎందుకంటే మనం ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ కరెక్షన్ ఇచ్చాం ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ లో కరెక్షన్ అయిపోయింది ఆయన అక్కడికి మూవ్ కూడా అయిపోయారు అయితే మూవ్ అయిన వాళ్ళు అంటే ఏదైతే దోషం ఉన్న ఇంట్లోకి మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే ట్రబుల్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అయితే ఇతనికి మంచి జాతకం లేదా అసలు ఎట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఎందుకంటే ప్రేక్షకులకు కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటది ఖచ్చితంగా వాస్తు మార్పులు చేయగా రిజల్ట్ వస్తుందా కొంతమందికి రాదు అంటారు సో దీనికి సంబంధించిన మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముంది ఒక్కసారి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే సార్ వాస్తు అనేది మీరు సరిచేసినప్పటికీ ఆ యొక్క మనిషి యొక్క జాతకంలో ఆ యొక్క ఫలితం అనుభవించేటటువంటి యోగం కనిపించినప్పుడు ఏదైతే గత కొద్ది కాలం గత కొన్ని నెలల క్రితం మనం మీరు సాక్షి అంటే డైరెక్ట్గా మీ ప్రజెన్స్తోనే ఒక ఇల్లు సరి చేయటం జరిగింది సరి చేసిన తర్వాత ఇంటిని మనం పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్ చేసాం సార్ కానీ అంత పూర్తయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల్లోనే ఆయన అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఇంత అద్భుతంగా ఆ ఇంటిని తయారు చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఫలాన్ని ఆయన అనుభవించాల్సి ఉంది ఓకే కానీ ఇది మీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మీరు పర్ఫెక్ట్గా అక్కడ అన్ని దోషాలు నివృత్తి చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే క్షుణ్ణంగా గమనిస్తే ఆ యొక్క యజమాని యొక్క జన్మ లగ్న జన్మ నక్షత్రం నామ నక్షత్రం ప్రకారం తన యొక్క కొండలిని ప్రకారం ఇంకా ఆ యొక్క ఫలాలు అనుభవించే సమయం ఖచ్చితంగా లేదు దానికి ఇంకా సమయం నాలుగు నెలలు ఉంది సార్ ఈ నాలుగు నెలలు ఈ యజమాని ఏం చేశారంటే అక్కడి నుంచి ఈ ఏపీలో హయ్యర్ అఫీషియల్స్కి ఆ ఇంటిని వాళ్ళు ఆ అఫీషియల్స్ కావాలని తీసుకోవడం వల్ల హై రికమెండేషన్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల ఈ యజమాని ఆ ఇంటిలో నుంచి అంటే సాక్షాత్తు మీరే వచ్చి సరిచేసినటువంటి ఆ ఇంటిలో నుంచి 
వేరే దగ్గరికి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది దాన్ని రీసెంట్గా మళ్ళీ మీతో చెక్ చేయించాం కదా సార్ అప్పుడు తేలింది ఏంటంటే ఈ ఇంటిలో ఏదైతే దోషం ఉందో అదే దోషం అన్న మరొక ఇంటిలోకి ఆయన అదే దోషం వల్ల అదే దోషం అన్న ఇంటిలోకి మళ్ళీ సేమ్ హౌస్ లోకి షిఫ్ట్ అయ్యారు అది ఆయన సొంత హౌసే రెంట్ కూడా కాదు అప్పుడు క్షుణ్ణంగా మరొకసారి ఆయన జాతకాన్ని పరిశీలించినప్పుడు అదే దోషం ఆ జాతకంలో కనిపించింది అందు గురించి గత కొన్ని రోజులుగా మీతో మాకున్నటువంటి ఈ సాన్నిహిత్యంలో మేము తెలుసుకున్నది ఏమిటి అంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాస్తుని పర్ఫెక్ట్ గా సరిచేసినప్పటికీ ఆ యొక్క యజమాని జాతక రీత్యా ఆ యొక్క ఫలాలను అనుభవించేటటువంటి స్థితి ఆ జాతకంలో లేనట్లయితే ఏదో ఒక కారణం చేత సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు కూతురు అమెరికాలో ఉంది కొన్ని రోజులు మా తల్లిదండ్రి యొక్క అవసరం మాకుంది దయచేసి మా దగ్గరికి రండి అని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ సరికానటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్లో కూర్చోబెట్టేటటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి ఫలితాలు ఇచ్చే జాతకంలో ఆయన ఉంటూ ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను నేను అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి అందరు కూడా మనం ఒక ఇంటికి సంబంధించిన మార్పులు ఇచ్చేసాం ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటిలో ఆ క్షణం నుంచి ఉంటారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి రిజల్ట్ రావాలి కానీ వాళ్ళ జాతకంలో అసలు ఆ ఫలాలు పొందినటువంటి జాతకం ఉంటే గనక వీళ్ళను వాళ్ళ పిల్లల రూపంలోనూ లేకపోతే ఇంకెవరన్నా రూపంలోనూ లేకపోతే అమెరికా ట్రిప్ అను లేకపోతే ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళి మళ్ళీ దోషం ఉండే అట్లాంటి దోషం ఉండే ఇంటి లోపల ఉండి ఈ ఫలాలను అనుభవించకుండా చేస్తుంది ఖచ్చితంగా సార్ దానికి కూడా మనకి గత మూడు రోజుల నుంచి ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి అనుభవాన్ని కూడా మనం చవి చూసాం సార్ ఇక్కడ శ్రీకాకుళంలో దాని మార్పు జరిగిన మరు క్షణం నుండి వాళ్ళకి ఆ ఫలితాలు కనబడడం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిన్న మొదలు నిన్న మార్పు వస్తే నిన్న సాయంత్రానికే నిన్న ఉదయం మారిస్తే నిన్న సాయంత్రానికే ఫలితం ఎక్కడ వరకు ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేస్తున్నటువంటి సమయంలో నిన్న మార్నింగ్ ఒక మార్పు అనేది జరిగింది సార్ ఒక ప్లేస్ మనం మొన్న సాయంత్రం కరెక్ట్ గా నాలుగు గంటలకు రీచ్ అయ్యాం రీచ్ అయినా ఆయన చెప్పడము ఆయన రాత్రి వర్క్ స్టార్ట్ చేసి నిన్న సాయంత్రం దాకా క్లోజ్ కూడా చేసేయడము ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటిది నిన్న సాయంత్రం అది క్లోజ్ చేసిన మరుక్షణమే కొన్ని ఫోన్ కాల్స్ రావడం కొన్ని కన్ఫర్మేషన్స్ అయిపోవడం జరిగింది సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవన్నీ సాల్వ్ అవును సార్ ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల వాస్తులో అనుభవం ఉన్నప్పటికీ లేదా జ్యోతిష శాస్త్రంలో అనుభవం ఉన్నప్పటికీ మన ప్రత్యక్షంగా మన కళ్ళ ముందు జరిగినప్పుడు ఆ అనుభూతి వేరు సార్ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ మూడు రోజుల నుంచి మీతో నేను చేస్తున్న జర్నీలో ఎన్నో అనుభవాలు మంచి మంచి అనుభూతులు కూడా ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జీని చేంజ్ చేసినప్పుడు అది ఇమ్మీడియట్ గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నిమిషాల్లో ఫలితం ఇస్తుందా అంటే ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఈ మూడు రోజులు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే మీకు ఒకటి అయితే కనిపించేసి ఖచ్చితంగా కనిపించింది దీనికి నిజంగా దీనికి ఆ వాస్తు అనేది ఉందా అసలు అది పని చేస్తుందా ఏ నేను అదే నైరుతులోనే డోర్ పెడతాను లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ గా ఈశాన్య నుంచే నడుస్తాను లేకపోతే అదే ఈశాన్యంలో ఒక వెహికల్ తీసుకెళ్లి పార్కింగ్ చేసేస్తాను అనేటటువంటి అంటే కొంతమంది హేతువాదంగా వాదించే వాళ్ళకి మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు ఆ ఫలితాలను ఎలా పొందుకోవచ్చు అనేది ఇది ఏంటంటే వాస్తు అంటే మా యొక్క నేను ఈ మూడు రోజులు మీతో ప్రయాణం చేసి గ్రహించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వాస్తు అంటే గాలి వెలుతురు ధారంగా ధారాళంగా రావడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక శాస్త్రంతో పాటు ఎనర్జీస్ ని ఏ ఎనర్జీని ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ప్లేస్మెంట్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక మహా అద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రం అని నమ్మక తప్పదు సార్ అయితే ఒక పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరు వాస్తు 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 అని మాట్లాడతారు వాస్తే ఒరిజినల్ కాదు అందరూ ఏంటంటే దానికి ఒక పేరు పెట్టేసేసి అసలు వాస్తు లేదు గీస్తు లేదు అని నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటారు వాస్తు లేదు వాస్తు అనే పేరు మనం పెట్టుకున్నది ఇది వదిలేసేయండి వాస్తు అనేది పక్కకు పడేసేద్దాం అయితే ఇక్కడ స్పెషల్ గా బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ స్థాపత్య వేద స్థాపత్య వేదం ప్రణవ వేదంలో నుంచి వచ్చిన ఒక బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ కి సంబంధించి డాక్టర్ వి గణపతి స్థపతి గారు తన బుక్ లో రాశారు ఆయన అసలు బిల్డింగ్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి ఒక బిల్డింగ్ యొక్క పొడువు ఎంత వెడల్పు ఎంత తీసుకోవాలి ఏ రేషియోలో తీసుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి ఒక బిల్డింగ్ కి హైట్ ఎంత తీసుకోవాలి విడితెంత తీసుకోవాలి డెప్త్ ఎంత తీసుకోవాలి 
అయితే లోపలికి కొలతలు ఎలా రావాలి ఒక డోర్ కొలతలు ఎలా రావాలి ప్రాపర్ అలైన్మెంట్స్ ఎట్లా రావాలి ఈ సీక్రెట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణలో ఒక పదివేల మంది ఉంటే ఒక ఐదు మందికో పది మందికి మాత్రమే తెలుసు ఈ సీక్రెట్స్ ఎవరికి తెలియదు మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక పుస్తకం తీసుకొని జస్ట్ మాకు వాస్తు వస్తుంది ఏమో ఖచ్చితంగా సార్ మీతో నేను ఈ విషయంలో మీతో ఏకీభవించి తీరాల్సిందే కారణం ఏమిటి అంటే నిన్న మనం విజిట్ చేసినటువంటి ఒక హౌస్ లో అక్కడ కండిషన్ అక్కడ నేచర్ ని బట్టి అప్లై చేశారు మీరు మరొక హౌస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కండిషన్ చేంజ్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్ట్రక్చర్ యొక్క గుణగణాలను బట్టి స్థితిగతులను బట్టి మీరు కండిషన్ అప్లై చేస్తూ ఉన్నారు సో దీన్ని బట్టి ఏమిటి అంటే వాస్తు అంటే ఈశాన్యంలోనే ద్వారాలు పెట్టాలి లేదా మధ్యలోనే ద్వారాలు పెట్టాలి లేదా పల అంటే ప్రతి ఇంటికి అదే రూల్ అప్లై అవుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా లేదు అనేది పరిపూర్ణమైన అవగాహన అయితే వచ్చింది సార్ మాకు ఇంటిని బట్టి డిసైడ్ చేస్తుంది ఇంటిని బట్టి కండిషన్స్ ని బట్టి పొడవు విడల్పులను బట్టి మళ్ళీ అసలు ఈ ప్రాసెస్ లోనే మనం నిన్న మొన్నట్లో ఎన్నో రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం స్ట్రక్చర్స్ నేను చెప్పిన ప్రతి రూల్ మీకు అనిపించింది అక్కడ ప్రతిది వన్ అంటే ఏ ఊరు పేరు ఊరు పేరు చెప్పండి పోతునే పోతిన మల్లయ్య పాలెం పోతిన మల్లయ్య పాలెం పిఎం పాలెం అంటాం సార్ విశాఖపట్నంలో అది మధురవాడ దగ్గర అక్కడ ఒక ఆ రెండు వందల జమీందార్ జమీందార్ పోతిన మల్లయ్య వారు అంటే ఆయన జమీందారి ఆయన బట్టి ఆ ఏరికి ఆ పేరు వచ్చింది సార్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఎంత అద్భుతంగా నిర్మించారు అసలు అది ఈ రోజు ఎలా ఉంది అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం సార్ బహుశా మీరు పుట్టు మీరు చిన్న పిల్లలు అయి ఉంటారు సార్ అని మనం రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నటువంటి రూల్స్ అన్ని అప్పుడు అప్లై చేశారు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు దే దీప్యమానంగా వెలగడం జరిగింది మరి మళ్ళీ మనం దీన్ని జ్యోతిష శాస్త్రానికి అప్లై చేసినట్లయితే పుట్టినటువంటి వాళ్ళ వంశీకులు తదనంతరం తదనంతరం దాని యొక్క ప్లేస్మెంట్స్ మార్చడం అదేవిధంగా ఆ మధ్యలో ఆ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మస్థానంలో వాళ్ళు నిర్మించినటువంటి ఆ స్టెప్స్ అన్ని మీరు వివరించడం కూడా జరిగింది సార్ అంటే ఏంటంటే ఒక వాస్తు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కరెక్ట్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా ఏ విధమైన ఇబ్బంది మనకు లేదు అని బిందాసుగా కూర్చునే పరిస్థితి అయితే లేదు వాళ్ళ యొక్క జన్మ నామ నక్షత్రాలను బట్టి ఏ దశ నడుస్తుంది ఏ విధంగా ముందుకు వెళుతుంది అనేది మాత్రం ఇది కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను వహిస్తుంది అనడంలో ఏ విధమైన సందేహం అయితే ఒక్క పాయింట్ ఇందులో గమనించాను నేను ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎవరికైతే నేను కరెక్షన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తాను కరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చేసుకోరు ఖచ్చితంగా సార్ చేసుకోలేరు ఆ జాతకం బాగాలేకపోతే వాళ్ళు చేసుకునే చేసుకోరు ఖచ్చితంగా సార్ అది జరిగి తీరుతుంది ఇంకోటి అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే నేను ఒకటి చెప్పి వస్తే లేదు మా పంతులు గారు ఇట్లా చెప్పిండు మా లోకల్ వాసన ఇట్లా చెప్పిండు అని చెప్పి మళ్ళా దాన్ని మార్చుకోండి మళ్ళా అదే చెడగొట్టుకుని అట్లనే ఉంటారు అలాగే పైసలు ఇంకా అడ్జస్ట్ కాలేదు సార్ ఎందుకో ఇంకొంచెం ఆగి ఆలోచించి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ లేదా మా బిడ్డ పెళ్ళి ఉంది సార్ మా తాత ముత్తాతల నుంచి ఇక్కడ అన్ని జరిగాయి ఆ పెళ్ళి అయిన తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ నిజం చెప్పాలి అంటే మీ పరిస్థితులన్నీ వికటాటహాసం చేస్తున్నట్లయితే ఒక్క నిమిషం చాలు జీవితం అతలాకుతలం అయిపోతుంది సార్ ఒక ఏదైనా మనకి తెలిసింది అంటే మరుక్షణం దానిని అప్లై చేయటం అనేది సర్వోత్తమం చాలా ఉత్తమమైన గుణం సార్ ఒకవేళ అలా కాదు రేపు చేద్దాం నిన్న మనం చూసాం కదా సార్ మొన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మొదలు పెడితే నిన్న పదకొండు గంటలకి అది ఆ డోర్స్ అన్ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఆ డోర్స్ అక్కడ డోర్ రిమూవ్ అయినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉన్న మరొక దోషం కూడా తెలియకుండా బయటపడి దానికి నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని సార్ మొన్న సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఏదైతే ఆఫీస్ కొలతలు మీరు సరిచేసారో నాలుగు గంటలకి చెప్తే నిన్న ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు మొదలుపెట్టి పదకొండు గంటలకి ఆ డోర్స్ ని కరెక్ట్ అలైన్ చేయడం జరిగింది సార్ డోర్ అలైన్ అయినటువంటి పావు గంటలో అనుకోకుండా మిషన్ తో అక్కడ కొట్టడం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుంత ఆగ్నేయంలో గుంత ఆగ్నేయంలో గుంత ఎవరు అసలు ఆ గృహ యజమాని కూడా ఐడియా లేదు మర్చిపోయారు మర్చిపోయినటువంటి అది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎలైన్ అయిందో ఆఫీసు డోర్స్ విండోస్ ఆటోమేటిక్ గా అది బయటపడింది ఎంత అద్భుతం సార్ అంటే ఇది గ్రహించగలిగే వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థం అవుతుంది నేను నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు అది ఇప్పుడు కాదు ఆరు నెలల ముందే చెప్పిన ముందు రూమ్ కొలతలు సరి చేయండి అన్ని సెట్ అయిపోతాయి అని చెప్పిన అవును సార్ దొరికింది ఒకటో పాయింట్ రెండో పాయింట్ అసలు ఆ గుంత ఎవరు పెట్టిండు అంటే ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ అంటారు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఒక ఆర్కిటెక్ డిజైన్ ఎట్లా ఉంది అంటే ఆయనకు దోషం కలిగించే డిజైన్ అది రేపటి రోజు ఎవరు బాధపడుతుంది ఇన్ని రోజులు ఎవరు బాధపడరు
అంటే ఒక ఒక పది సెంట్లు సైట్ కావాలి దానిలో ఇల్లు కట్టడానికి కనీసం ఒక యాభై లక్షలు క్యాష్ కావాలి అని ఆలోచించే పరిస్థితి సార్ ఇప్పుడు నేనుంటున్న ఇంటిలోనే కొన్ని మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే సామాన్యంగా ఉండేటటువంటి సామాన్య ప్రజల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి నేను ఆలోచిస్తే ఆలోచించి నేను మేము మీతో ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాను సార్ వాటికి మీరు చెప్పే సమాధానాల్లో ఒకటి నాకు నచ్చి నేను స్వీకరించింది ఏమిటి అంటే పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నట్లయితే రూమ్ కట్టుకోండి ఎన్నో వీడియోస్ లో మీరు చెప్పారు సార్ ఎన్నో వీడియోస్ లో మీరు చెప్పారు అన్ని పక్కన పడేయండి మీరు ఆఫీస్ అయితే ఆఫీస్ లేదా మీరు ఉండడానికి ఒక చిన్న కొలతలతో పర్ఫెక్ట్ మెజర్స్ తో ఒక్క రూమ్ కట్టుకోండి దయచేసి ఆ రూమ్ లో ఉండటం మొదలు పెట్టి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిన్న అదే కదా సార్ జరిగింది ఆ గుమ్మానికి ఏదైతే ఆ డోర్ అలైన్మెంట్ తేడా వచ్చిందో ఆ ఇంట్లో ప్రతి పని పెండింగ్ లో నడిచింది గత మూడు నెలల నుంచి నేనే చూస్తూ ఉన్నాను సార్ నేను కూడా అక్కడే ఉన్నాం ప్రతిరోజు వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నాం కానీ ఆ డోర్ అంత అలైన్మెంట్ తేడా వచ్చిందని కూడా కనీసం గ్రహించలేకపోయాం మళ్ళీ దీనిని ఆ గృహ యజమాని యొక్క జాతకంతో కంపేర్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా పదవ నెల పదవ తారీఖు మాత్రమే ఆయన జాతక రీత్యా సరిచేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది అలాంటి సమయం వస్తుంది ఈరోజు తారీఖు ఐదు సార్ ఐదు ఐదవ తారీఖు ఐదవ తారీఖు అక్టోబర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అది అక్టోబర్ నాలుగో తారీఖు అది సరి చేయబడింది ఇప్పుడు ఈ ఫినిషింగ్ అన్ని అవడానికి ఎన్ని రోజులు మూడు నాలుగు రోజులు పడుతుంది కరెక్ట్ ఆ టైం కి స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న అంతే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఇది సైమల్టైనియస్ అంటే ఒక పని జరుగుతున్నప్పుడు మరొక పని ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్న ఒక విషయం ఏంటంటే వాస్తు శాస్త్ర రీత్యా లేదా కాటిగ హరి గారు చెప్పినటువంటి ప్రతి రూల్ నేను అప్లై చేశాను ఆయన నాకు మంచి జరగలేదు అని భావించేటటువంటి ఎంతో మందికి నా నుంచి ఇస్తున్న క్లారిఫికేషన్ ఏంటి అంటే అది మీ యొక్క జాతకంలో లేనట్లయితే మీరు ఇల్లు సరిచేశారు అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా పెట్టారు కానీ మీరు అక్కడ నిద్రించే విషయంలో అవకతవకలు జరుగుతూ ఎక్కడో దూరాన్ని నిద్రించి వస్తూ ఉన్నారు మీరు అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే నేను ఇల్లు సరిచేసి నా ఇల్లు బాగానే ఉంది కాబట్టి నా ఫలితం బాగానే వస్తుంది అని ఈ మధ్య కాలంలో నేను ఒక విషయంలో మీ దగ్గర నుంచే విన్నాను సార్ నైరుతి పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయి పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఆ నైరుతిలో ఉన్నటువంటి ఒక టాయిలెట్ ని ఉపయోగించినటువంటి ఒక మనిషి ఆ టాయిలెట్ ని ఉపయోగించి బయటకు వచ్చిన ఒక పావు గంటలోనే కాలికి చిన్న ఫ్రాక్చర్ ఎలా సాధ్యం మీ నుంచి విన్నటువంటి ఎన్నో విషయాలను అక్కడ ఆ కండిషన్స్ అన్ని అక్కడ అప్లై చేసుకుని చూస్తే ఆ ఎనర్జీ ఎంతవరకు అయితే ఆ మనిషితో ట్రావెల్ చేస్తుందో అప్పటి వరకు దాని ఫలితాన్ని బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే అనుభవించవలసి తీరుతుంది దీనిని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా సునిశ్చితంగా మనం జాతక చక్రంలో గమనిస్తే అది ఆ యొక్క అలాంటి ఫలితాన్ని అనుభవించేటటువంటి ట్రాన్సిట్ ఒకటి అయితే మాత్రమే ఆ మనిషి అక్కడికి చేరుకుంటున్నాడు మరి అంటే టైం వచ్చింది కాబట్టి టైం వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తగిలించు మీరు అనుకుంటారు అదేంటి నేను ఆ ఇంట్లో ఉన్నాను రాజ మహల్ నిర్మించాను అనుకుంటారు ఎంతో మంది కానీ అక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ విధమైనటువంటి మరి ఏంటి సార్ అప్పుడు ఈ వాస్తుని జ్యోతిష్యాన్ని పట్టుకుని మేము వెళ్ళిపోతే చాలా అని మీరు అనుకుంటారు కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే పాటించమని చెప్పడం లేదు కానీ వేస్తున్న ప్రతి ఒక్క అడుగు ఆలోచించి జాగ్రత్తగా వేసినట్లయితే జీవితం అద్భుతంగా పరిణవిల్లుతుంది అనే విషయంలో ఏ మాత్రం అనుమానం లేదు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే ఈ విధంగా ఎందుకంటే మీతో మాకు ఉన్నటువంటి సన్నిహితం వల్ల ఈ సాన్నిహిత్యం వల్ల మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం సార్ కానీ దీన్ని చాలా మంది జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం నా జాతకం అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా నాకు తిరుగులేదు కానీ ఆ మనిషి వెళ్ళి ఒక హోటల్లో పిశాచి స్థానంలో టాయిలెట్ విండోస్ అండ్ టాయిలెట్స్ డోర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక రూమ్ రెంట్ తీసుకుని ఉన్నాడు అక్కడ ఆఫీస్ పని లేట్ అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఏంటి అతని పరిస్థితి అక్కడ జరిగినటువంటి పరిస్థితులు అనుభవించినటువంటి ఆ అంటే నరకతుల్యమైనటువంటి ఆ అనుభూతులు అనుభవాలన్నీ తీసుకొచ్చి మీలాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరినైనా సార్ మీరు చెప్పినట్టే నేను ఎలిగట్టాను మీరు చెప్పమన్న చోట గుమ్మాలు కిటికీలు పెట్టాను అంటే అయినా నాకు ఇలా చెడు జరిగింది ఏంటి మీరు చెప్పిన కండిషన్ ఇక్కడ వినండి అండి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే మనం ఒక ఇంటికి సంబంధించిన ప్లాన్ ఇచ్చాం అక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ తో ఆ ఇంటి లోపల మీరు ఉన్నారు అయితే ఏదో ఒక పని దృష్ట్యా మీరు ఏదో ఒక ఊరికి వెళ్ళారు అక్కడ ఉండే దోషప్రదమైన ఒక రూమ్ లో గానీ ఒక ఇంటి లోపల గానీ నైరుతి టాయిలెట్స్ కానీ ఆగ్నేపు టాయిలెట్స్ కానీ కంటిన్యూటీ ఒక వన్ డేనో త్రీ డేసో త్రీ డేసో ఫోర్ డేసో అట్లా వాడి వాడి వాడడం వల్ల 
దాని ఇంపాక్ట్ తో మీకు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరగడము లేదంటే మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ డ్యామేజ్ కావడం మీరు అనుకున్న పనులు డ్యామేజ్ కావడం జరిగి మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం సార్ నేను ఇట్లా ప్లాన్ తీసుకున్నా కానీ నాకు ఇట్లా జరిగింది సార్ అని మాట్లాడతారు ఇట్లాంటిది వచ్చింది నా దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సార్ వచ్చింది అయితే స్థాన ఎందుకంటే మేము ఇంటికి సంబంధించి చూసుకుంటాం కానీ ఆయన ఎక్కడ పోయిండో మాకు చెప్తాడా ఖచ్చితంగా తెలియదు చెప్పుడు ఆయన అది పరిశాన్ అనమాట ఎస్ సార్ సో సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ మధ్య కాలంలో నేను కొన్ని ఇంకొన్ని మరికొన్ని విషయాలు గమనించాను సార్ దాన్ని మీతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు క్లారిటీ ఇచ్చారు అదేమిటి అంటే స్థానం ఏ ప్లేస్ లోనైతే పులి కుందేలు ముందీసా పాము ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీస్ మీరు మాట్లాడేదంతా ఎనర్జీస్ మీదే సార్ ఒకవేళ మనం జాతకాలే నమ్మొద్దు సార్ కానీ ఎనర్జీ సరే కొంతమంది ఎనర్జీ అంటే కూడా లేదనే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే గర్భగుడిలోకి వెళ్తే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి అద్భుతమైన వైబ్రేషన్ ని కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ ఇలా కట్టారు కాబట్టి ఇలా ఉంది దోపద్వీప నైవేద్యం పెట్టారు సాంబ్రాణి ఉంది కాబట్టి ఇలా ఉంది అని కొట్టి పారేసే హేతువాదులు లేకపోలేదు కానీ అక్కడ నుంచున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ అదే ప్రతి స్థలానికి ఓకే లేదు ఈ గుడులు గోపురాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసిన భూమి అంటే శూన్యంలో శూన్యంలో వేలాడుతూ తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అనేది మనం నమ్మి తీరాలి ఎందుకంటే సైన్స్ చెప్తుంది కదా సార్ సైన్స్ చెప్తే నమ్ముతారు కానీ స్పిరిచువాలిటీ చెప్తే నమ్మరు అసలు ఇది సైన్స్ అనేదే ఈ స్పిరిట్ ఆత్మ నుంచి వచ్చింది అనేది ఎవరు నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎందుకంటే ఈ గజిబిజి పరుగుల ప్రపంచంలో కంటికి కనబడే దాన్ని మాత్రమే నమ్మే స్థితిలో మనం వచ్చేసాం సార్ కంటికి ఈ పనికి మాలిన వాళ్లకు హేతువాదులకు ఒకటే క్వశ్చన్ నా ప్రశ్న మనిషికి ప్రాణం ఎట్లుంటుంది ఒకసారి చూపిమని చెప్పాలి ఇన్ని స్కానర్లు ఇంత డెవలప్మెంట్ ఇంత టెక్నాలజీ అని మాట్లాడతారు కదా ఈ మనిషికి ప్రాణం ఎట్లా ఉంటది ఆ ప్రాణం ఎక్కడికి పోతుంది పోని ఒక చనిపోయిన వ్యక్తికి మళ్ళీ బతికిస్తారా ఎందుకు చూపించలేరు ఎవరైనా అంటే సార్ మనమైనా దాన్ని అనుభూతి మాత్రమే చెందగలం దానిని ఎక్కడ చూపించలేము ఇప్పుడు అట్లా కాదు సింపుల్ గా ప్రేమ చూపించండి దాన్ని అనుభూతి చెందుతూ అనుభవించగలం చూపించలేము సార్ ఆ కంటికి చూపించలేని కంటికి కనబడని చెవికి వినబడని స్పర్శించలేనటువంటి స్థితిలో అతి శక్తివంతంగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఎనర్జీయే సోల్ స్పిరిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఎనర్జీ ప్రతి చోట ఉంటుంది భూమి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీతో ఉంది సూర్యుడు చంద్రుడు ఇలా నవగ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నటువంటి నవగ్రహాలు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రావిటీతో పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాయి భూమి మీద ఒక స్థానంలో మనం ఒక స్ట్రక్చర్ నిర్మించడానికి ఏ విధమైనటువంటి ఎనర్జీస్ ఉంటూ ఉన్నాయి ఆ ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏ ఏ మూల ఏ ఏ విధమైనటువంటి గ్రావిటీ ఫోర్స్తో పనిచేస్తూ ఉంది అనేది క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చెప్పేదే మీ యొక్క వాస్తు శాస్త్రం దానివల్ల ఎవరికి వచ్చి నష్టం లేదు దానివల్ల ఎవరిని ఎవరు పాడు చేయటం లేదు నమ్మిన వాళ్ళు ఆచరించవచ్చు నమ్మని వాళ్ళు ధారాళంగా మీ పనులు మీరు చేసుకోవచ్చు అది కంపల్సరీ ఇది ఎవరు ఎవరిని కించపరచవలసిన అవసరం లేదు ఎవరి గురించి మాట్లాడవలసిన అవసరమే లేదు సార్ ఇకపోతే ఈ ఈ మధ్య కాలంలో నేను పరిశోధించినటువంటి మీరు పరిచయం అయిన తర్వాత అసలు ఈ వాస్తు జ్యోతిష శాస్త్రానికి ఎంతవరకు అటాచ్ అవుతుంది జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం ఒక గజ్జ కేసరి యోగంలో ఉన్నటువంటి మనిషికి కూడా ఈ వాస్తు అప్లై అవుతుందా అని గమనిస్తే ఖచ్చితంగా ఈ మహాదశల్లో అంతర్దశలు ప్రారంభ దశలు మాకు అంటే ఒక మనిషికి శుక్ర మహాదశ వస్తే వావు ఇక నీ జీవితం తిరుగులేదు అంటారు సార్ కొంతమంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే మొన్న శ్రీకాకుళం ఇన్సిడెంట్ సార్ వాళ్ళు నన్ను పిలిపిద్దామని అనుకున్నారు ఎస్ ఇంటి ప్లాన్ మొత్తం చేపిద్దాం అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ జాతకం ఎట్లుంది అంటే పిలిపించలేని జాతకం అంటే నష్టాల్లోనే ఉండే జాతకం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ ఇవన్నీ వచ్చే జాతకం ఉంది ఎగ్జాక్ట్ అది ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది అంటే వచ్చే నెల ఏమో చెప్పింది కదా పదకొండో నెల ఇరవై మూడో తారీఖు ఇరవై మూడో తారీఖు క్లియర్ అయ్యే యోగం అయితే ఈ టైమ్ పెద్దల అమావాస్య ఇవన్నీ ఉన్నాయి పెద్దలకు సంబంధించిన డేస్ కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయరు అది అయితే ఈ మంత్ ఎండ్ అంటే ఈ అక్టోబర్ కి సంబంధించిన ఎండ్ లోపల స్టార్ట్ చేస్తారు అది చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడుతుంది ఇరవై రోజుల తర్వాతనే వాళ్ళ టైం మొదలవుతుంది ఖచ్చితంగా సార్ సో ఎంతటి అద్భుతమైన అంటే నేను ఏం చేశానంటే యాక్చువల్ గా ఈయనను కూడా తీసుకునే వెళ్ళాను అనమాట తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ జాతకాలు చెక్ చేయడము వాస్తు చూడడం అసలు వీళ్ళకి చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది అండి అని అడిగితే సార్ వీళ్ళకి ఈ టైం నుంచి ఉంది మీరు ఎప్పుడు మొదలు పెడతారమ్మా అంటే ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు అని చెప్
సో మోస్ట్లీ ఒక టెన్ డేస్ కూడా ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం గమనించాలి సార్ భార్య భర్త ఇద్దరు జాతకం మనం పరిశీలించాం భర్త జాతకంలో రెండు వేల పదిహేను ఆగస్టు ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఒక దోషం వల్ల ఫైనాన్షియల్లీ డే బై డే బై డే డే బై డే డౌన్ అవుతూనే ఉన్నారు ఆయన దోషం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు క్లియర్ అయింది సార్ మనం వెళ్ళింది రెండు వేల ఇరవై మూడు అక్టోబర్ మూడవ తారీఖు వాళ్ళు దర్శించాం కానీ అదేంటి సార్ మరి ఇక్కడ కొంతమంది మళ్ళీ అడగొచ్చు ఆయన టైం ఎనిమిదో నెల అండి అంటే తొమ్మిదో నెలలోనే మొదలైంది కదా ఇంత లేట్ అయింది ఎందుకైంది మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం గంటలో అద్భుతం జరుగుద్ది అంటున్నారు కదా అని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తారు అది కూడా పనికి మళ్ళీ ప్రశ్న ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఆయన భారీ జాతిగాని పరిశీలించాం మనం అప్పుడు ఆవిడకి రెండు వేల ఇరవై మూడు పదకొండవ నెల ఇరవై మూడవ తారీఖు కానీ ఆవిడ అంటే ఒక మంచి స్థా స్థితికి వెళ్లే యోగం ఆవిడ జాతకంలో ఉంది అప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరిది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అంటే కరెక్ట్ గా పదకొండవ నెలకి ఇంకొకటి ఏంటంటే మాకు ఉత్తర ఆంధ్రాలో ఈ ఆంధ్రాలో దసరా అనేది వచ్చినప్పుడు దసరా తర్వాత మంచి మంచి పనులు దసరాకి మంచి పనులన్నీ మొదలు పెడతాం సార్ ఇప్పుడు దసరా అయిన తర్వాత మీరు చెప్పినట్లు పెద్దలను మూలకి తేవడం పెద్దల పండుగ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పదకొండో నెలలోనే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆ మార్పులు అనేది మొదలు పెడతారు దీనిని గంటాపదంగా వాళ్ళ దగ్గర చిల్లి గవ్వ లేకపోయినా అంటే చిల్లి పడిపోయిన గవ్వ కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేకపోయినా ఆ పని ఆగదు బల్ల గుద్ది చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా ఖచ్చిత మీరు ఒకటే చెప్పిన సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసి రోడ్డు మీద పడేసేయండి మీకు పనులు స్టార్ట్ అయిపోతాను నేను ఒక అడ్వకేట్ దగ్గర పోయినా మొత్తం ఏపీ తెలంగాణలో హైకోర్టు అడ్వకేట్ ఆయన ఆయన అనుభవం ఏం తెలుసా అసలు చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పిండు ఆయన మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి అన్ని ఉల్టా కేసులు అవుతున్నాయి ఉల్టా కేసులు అవుతున్నాయి అడ్వకేట్ కే ఉల్టా కేసులు ఉల్టా అవుతున్నాయి ఓకే అయితే అక్కడికి వెళ్ళి అసలు ఏం కారణం చేత నేను చెప్పాను యాక్చువల్ ఇట్లా మీరు అడ్వకేట్ కదా మరి మీ మీదకి అన్ని రివర్స్ అవుతా ఉంటాయి అట్లా ఏమైనా గమనించాలంటే ఏమీ లేదు సార్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా అన్నాడు వాళ్ళ భార్య పిలిచి అన్ని నీకు ఉల్టా అవుతున్నాయి అంత తమాకు లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు సరిగా చెప్పు అంటే ఆయన మొత్తం గుర్తు పెట్టుకుని ఒక మూడు నాలుగు కేసులు చెప్పాడు సార్ అసలు చిన్న చిన్నవి చిల్లరివి పెద్ద పెద్దవి నేను గెలిచిన వాడిని చిల్లర దాంట్లో నేను ఓడిపోయినా నాకు అర్థమే కాలేదు సార్ అని చెప్పాను ఇది ముందు తీసి రోడ్డు మీద పడేసాడు అని చెప్పేసిన గతం అంతే ఒకటే మనుషులుగా మనం ఏమనుకుంటామంటే సార్ నా దగ్గర అంగబలం ఉంది అర్ధ బలం ఉంది అనుకుంటాం అంటే చుట్టూ మనుషులు ఉన్నారు నాకు కావాల్సినంత డబ్బు ఉంది నేను ఏదైనా చేయగలను అనుకుంటాం కానీ మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒక మనిషిగా నేను మీకు ఇచ్చే అడ్వైజ్ జనరల్గా అడ్వ ఇలాంటి అడ్వైస్లు ఇవ్వకూడదు కానీ ఇద్దాం సార్ ఏంటి అంటే గ్రహాల యొక్క శక్తిగతుల ముందు ఆ గ్రావిటీ ముందు మన అంగబలం అర్ధబలం శూన్యం ఏమీ చేయలేము సార్ ఏమీ చేయలేము దీనికి సంబంధించి చెప్పాలంటే అదే స్థాన బలాల గురించి మనం మేము జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా స్థాన కాల పాత్ర అనేటటువంటి కొన్ని పరిస్థితులను పరిగణిస్తాం సార్ స్థాన కాల పాత్ర ఆ స్థానంలో ఈ కాలంలో నీ యొక్క పాత్ర ఏమిటి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సార్ ఇదంతా సరే విజయనగర సామ్రాజ్యం గురించి నేను ఒక చిన్న ఇది మాట విన్నాను సార్ అక్కడ ఒక మహారుషులు వారు ప్రయాణం చేసే అడవులు అప్పట్లో వస్తూ వస్తూ ఒక చెట్టు కింద రిలాక్స్ అయినప్పుడు జనరల్ గా అయితే ఏం జరుగుతుందంటే తోడేళ్ళు పెద్ద పెద్ద క్రోర భూమికి సంబంధించిన పాయింట్ అండి ఇది భూమి సెలెక్షన్ పాయింట్ అనమాట తోడేళ్ళు క్రోర జంతువులు సాధు జంతువులను వేటాడి ఆహారంగా భుజిస్తాయి కానీ క్లియర్ కట్ గా జరిగిన వాస్తవం అని చరిత్రలో లెక్కించబడింది అదేమిటి అంటే తోడే కుందేళ్ల గుంపు ఒక కుందేళ్ల గుంపు ఒక బలమైన తోడేలుని వెంటాడుతూ ఉన్నాయి పరిగెట్టిస్తూ ఉన్నాయి ఆయన కళ్ళు నలుపుకుని ఇంకా వివరంగా చూశారంట ఏంటి ఇది ఏ ఏ జంతువు ఏ జంతువుని వేటాడుతుంది అని కుందేళ్ల గుంపు తోడేలుని వేటాడుతూ ఉన్నాయి అంటే పరిగెట్టిస్తూ ఉన్నాయి తోడేలు పరిగెడుతుంది కుందేళ్లకి భయపడి అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు ఇక్కడ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి అని ఇమీడియట్ అంటే ఒక సాధారణమైన మానవుడు కూడా ఒక రాజులాగా మారి దేశాన్ని శాసించేంత పవర్ అక్కడికి వస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కరు అంటే వీళ్ళ కంటే బలమైన కూడా ఈ స్థానంలో ఈ స్థాన బలం ఉన్న ప్లేస్ లో కనుక బిల్డింగ్ కట్టి ఒక రాజమహల్ కట్టి ఒక కోటను నిర్మించి ఆ రాజు అక్కడ ఉంటే బలమైన వాడిని కూడా దెబ్బ తీసేంత పవర్ అక్కడ ఉంటుంది అనేది పాయింట్ అంత పవర్ఫుల్ ప్లేస్ లో వెయ్యి సంవత్సరాలు తిరుగు లేని ఒక రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి అని ఆ క్షణం డిసైడ్ అయ్యారని సార్ ఆ మునీంద్రులు అయితే అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మీ శాస్త్రంలోకి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయాలి నేను దూరంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఎత్తైన ప్రాంతంకి వెళ్తాను నక్షత్రాలన్
ఇక్కడ గుణపంతో పని మొదలు పెట్టండి మీరు తెల్లవారు జామున వేకు జామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో అని ఒక ముహూర్తం ఖరారు చేసి వెళ్ళి ఆయన శంఖం పట్టుకుని కూర్చున్నారు పైన ఇక్కడ నలుగురు మనుషులు ఈ శంకు స్థాపన చేయడానికి ఇదంతా చరిత్రలో చెప్పబడినటువంటి చరిత్ర సార్ కూర్చుని ఆ పని మొదలు పెట్టడానికి ముహూర్తం ఖరారు చేస్తే ఆయన ఇంకా సమయం ఉంది నక్షత్రాలు ఒక అలైన్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ గడియల్ని లెక్కించి ఆ శంఖం ఊది ఆ శబ్దం విన్నటువంటి అనే ముహూర్త బలం ముహూర్తం కోసం ఓకే ఎందుకంటే ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆ నక్షత్రాలు క్లియర్ గా కనబడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎత్తైన ప్రాంతంలో నుంచి ఊ ఊదితే వినబడినటువంటి శంఖ శబ్దం వినబడిన మరుక్షణం వీళ్ళు పని మొదలు పెట్టాలి అయితే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ కాలంలో మరియు ఈ కాలంలోనూ కొన్న ఉన్నారు జంగం దొరలు అంటారు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ శంఖం ఊదుకుంటూ వాళ్ళు భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుని ఉండగా ఆయన మునీంద్రుల వారు అక్కడ ఉండగా తెల్లవారుజామున ఒక జంగం ద్వార శంఖం ఊదుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ గురువుగారు శంఖం ఊదారని ఇక్కడ పని మొదలు పెట్టేశారు సార్ దట్స్ ఇట్ ఆయన వీళ్ళు మొదలు పెట్టినటువంటి ఒక్క నిమిషం గ్యాప్లో మళ్ళీ ఒక శంఖం శబ్దం వినపడింది అరే అదేంటి ఇప్పుడే ఊదేరు కదా మనం పని మొదలు పెట్టేసాం కదా అని చెప్పి అనుకున్నారు సరే గురువుగారు వచ్చారు ఎరా నేను శంఖం ఊదిన సమయానికి మీరు పని మొదలు పెట్టారు కదా అని అడిగారు మీరు ఫస్ట్ టైం శంఖం ఊదిన టైంకి పని మొదలు పెట్టాం గురువుగారు అని చెప్పారు ఫస్ట్ టైం ఊదడం ఏంటి నేను ఒక్కసారే కదా ఊదాను అన్నారు అదేంటి మాకు రెండుసార్లు శబ్దం వినపడింది శంఖం శబ్దం కానీ మేము మొదటిసారి శంఖం శబ్దం వినపడినప్పుడే పని మొదలు పెట్టేసాం అన్నారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ మహారుషి వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యం దేదీప్యమానంగా వర్ధిల్లాలి అనేటటువంటి ముహూర్తాన్ని ఖరారు చేసి ఆయన దానికోసం పైకి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రాం పెట్టారు అయితే ఆయన అనుకున్న దానికంటే ఒక నిమిషంన్నర ముందుగానే వెళుతున్నటువంటి జంగం ద్వారా ఊదిన శంఖం వెనబడి శంకుస్థాపం మొదలుపెట్టిన పని మొదలుపెట్టిన ఆ ముహూర్తం చూసి ఆయన అప్పుడు చెప్పారు నేను పెట్టినటువంటి ముహూర్తం ప్రకారం వెయ్యి సంవత్సరాలు వర్ధిల్లవలసినటువంటి విజయనగర సామ్రాజ్యం కేవలం రెండు వందల సంవత్సరాలలో పతనమవుతుంది దీన్ని దీన్ని మార్చలేము అని పని మొదలు పెట్టించారు చరిత్ర మీరు చూడండి రెండు వందల సంవత్సరాలు మాత్రమే విజయనగర సామ్రాజ్యం వర్ధిల్లింది తదుపరి ఆటోమేటిక్ గా కొలాబ్స్ అంటే అంత ఒక్క వన్ టూ మినిట్స్ కూడా ఒక్క నిమి కేవలం తొంభై సెకండ్లు ఓకే తొంభై సెకండ్లు అందుకే అంత అంత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అంత క్షుణ్ణంగా చూడగలిగేటటువంటి మనుషులు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక కార్తీక హరి గారు అనేవాళ్ళు వెస్ట్ డైరెక్షన్ అంటే సౌత్ డైరెక్షన్ లో నుంచుని వెస్ట్ డైరెక్షన్ లోకి ఒక మనిషిని చూస్తున్నారు లేదంటే ఈస్ట్ కి ఆయన బ్యాక్ పోర్షన్ పెట్టి వెస్ట్ కి పెట్టి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఎటువైపు ఈయన ప్రయాణం చేస్తారు అనేది కూడా గణించి చెప్పగలిగేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వేద పండితులు ఉన్నారు సార్ కానీ ఆ శాస్త్రాన్ని అంత క్షుణంగా పరిశీలించారు కూడా వెళ్ళాల్సి వెళ్ళలేదు అదే ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి స్థల పరిశీలన అని మీరు చెప్పే పాయింట్ కానీ వాస్తు పరిశీలన అని మీరు చెప్పే పాయింట్ కానీ ఆ స్ట్రక్చర్స్ కి ఇస్తున్నటువంటి ఎనర్జీ కానీ అన్ని బాగున్నా నాకు ఎలా జరుగుతుందండి ఎందుకు జరుగుతుంది అని మనం అడిగే ప్రశ్నలు కానీ లేదా జాతకం అద్భుతంగా ఉంది ఇక నాకు వాస్తుతో పని లేదు అని అనుకుంటున్నటువంటి కొంతమందికి కానీ మన లోకల్లోనే చూసినాం కదా జాతకాలలో ఏం లేవు వాస్తులేదు ఏం లేదు అని ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిండు మాట్లాడిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల్లో డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాస్తు సెట్ చేస్తే మళ్ళీ రైజ్ అయ్యాడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు పిన్ టు పిన్ వాళ్ళు నమ్మి ఆచి తూచి అడిగేస్తారు అయితే రెండు రోజులు లేట్ అవుద్దండి తొందర ఎందుకు చేద్దాంలే అంటూ అలా వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా నడుస్తున్నారు సార్ కాబట్టి చూసినమే కదా ఇంకా కాబట్టి ఇదొక అద్భుతమైన శాస్త్రవాన్ని విశ్వసించడంలో ఏ మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అనుమానించవలసిన అవసరం లేదు సార్ నిజంగా దీన్ని ఈ విధంగా మీరు తెలుగు రాష్ట్రాలుగానే కాకుండా మీరు పరిచయం చేసినటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్ కి నిజంగా మీకు ఎంతో ఎంతో రుణపడి ఉంటాం సార్ ఎస్పెషలీ ఇంత వివరంగా వివరించగలగటానికి మాకు తెలుగు తెలుగు మాట్లాడి వింటున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇంత వివరంగా వివరిస్తూ అంటే క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి ముందుకు తెలుసు నడిపించడానికి మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం నిజంగా మన అదృష్టం సార్ అవును ఎంతో మంది ఎన్నో విషయాల్లో మాట్లాడడం విన్నాం తెలుగు వారు అంటే ఆంధ్రులు ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్ర అనే తేడా ఏం లేదు తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు ఆంధ్రులు అద్భుతమైనటువంటి తెలివి తేటలు ప్రదర్శిస్తారని నేను వెళ్ళినటువంటి ఎన్నో దేశాల్లో విన్నాను సార్ ఎందుకంటే మనం అంత ప్రతి దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి దానిని అవలంబిస్తాం ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఎన్నో కొన్ని కొన్ని చోట్ల నిన్న మనం వెళ్ళినటువంటి ఆ విజిట్లో చెప్పారు మీ వీడియోస్ చూసి వింటూ 
వేరే చోట ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రక్చర్ మొదలు పెట్టుకున్నారు సార్ అని ఓకే కానీ వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాం ఏంటి అంటే విని చూసి చేసుకోవడం వేరు అక్కడ ఉన్న కండిషన్ సిచ్యువేషన్ బట్టి సింపుల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే హరివాస్తు ఛానల్ ఓపెన్ చేయడం సార్ ఏమేమి చెప్పిండు మేము అన్ని చూసి మేము ఫాలో అవుతున్నాం ఓకే ఫాలో అయ్యారు ఇంటి కొలత గణితం ఎట్లా తీసుకున్నారు మీరు ఏ రేషియోలో తీసుకున్నారు గోల్డెన్ రేషియో తీసుకున్నారా ప్రశాంతవంతమైన జీవితం కోసం తీసుకున్నారా డబ్బుల కోసం తీసుకున్నారా అభివృద్ధి కోసం తీసుకున్నారా రాజులాగా బతకడం కోసం తీసుకున్నారా మీ ఇంటి అంశ ఏది రాజా అంశనా లేకపోతే పని చేసే అంశనా లేకపోతే జీవితాంత బానిస ఉండే అంశమా అవి ఏమీ తెలియదు ఏ పద మండలి తీసుకున్నారు వాస్తు పురుష మండలి ఏది ఏ ఎనర్జీని నింపుతున్నారు బ్రహ్మసూత్రం క్లియర్ చేశారా సోమసూత్రం క్లియర్ చేశారా కర్ణసూత్రం క్లియర్ చేశారా నాగసూత్రం క్లియర్ చేశారా శూలసూత్రం క్లియర్ చేశారా అంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ అందరితో కూడా నేను మాట్లాడితే ఒక చిన్న విషయం అయితే మీకు చెబుతానండి చిన్నగా కనిపించే చాలా పెద్ద విషయం ఏంటి అంటే కొన్ని పుస్తకాలు చదివి కొన్ని వీడియోస్ చూసి ఎస్ వాస్తు అంటే ఇంతే ఈశాన్యం ఇలా ఉంటుంది వాయువ్యం నైరుతు మరియు ఆగ్నేయం ఏ విధంగా ఉంటుందని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చేసి మనం వెళ్ళిపోతామండి మనం ఎందుకంటే మీతో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది అంటే ఏంటంటే ఇది ఎలాంటి ఎనర్జీస్ గురించి తెలుసుకునే శాస్త్రం అంటే ఇది ఎప్పటికీ ఇన్ఫినిటీగా వెళ్తూనే ఉంటుంది అంటే ఇది అనంతం అండి ఇప్పుడు విశ్వానికి హద్దులు ఎక్కడున్నాయంటే మనం చెప్పలేం అది శూన్యం అది అనంతంగా వెళ్తూనే ఉంటుంది ఇన్ఫినిటీగా కాబట్టి వీడియోస్ చూసి చేసేస్తూ ఉన్నాను పుస్తకాలు చదివి నేను నేర్చేసుకుని నేను కండిషన్స్ అప్లై చేస్తున్నాను అని భావించే మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే ఒక ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఒక సలహా ఏంటంటే దయచేసి ఇలాంటి ప్రయోగాలు మనం చేయొద్దు చేయొద్దు ఇప్పటికీ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి న్యూమరాలజీ మీద ఆస్ట్రాలజీ మీద పామ్ హిస్టరీ మీద పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నాను నిజంగా చెప్పాలి అంటే నేను టూ పర్సెంట్ నేర్చుకున్నాను లేదో కూడా ప్రశ్నార్థకమే అఫ్కోర్స్ నేను కొన్ని డెత్ ప్రిడిక్షన్స్ డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు ఎన్నో చేసి ఉన్నాను జరిగిన అయినా టూ పర్సెంట్ కూడా పూర్తిగా వచ్చిందో లేదో తెలియలేదు కాబట్టి నమ్మలేని అంటే ఈ వీడియో చూస్తూ అరే హరిగారు అనే ఒక ఆయన వచ్చేసి ఇప్పుడు దాకా వాస్తు అని మా బుర్రలు తిన్నాడు ఇప్పుడు ఆయనతో ఎవడో మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుని భావించే మీలాంటి వాళ్ళతో మనకు పని లేదు నమ్మినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం దయచేసి గమనించండి సొంత ప్రయోగాలు మనం చేయొద్దండి సొంత ప్రయోగాలు అంటే ఏంటంటే సరే హరిగారు మధ్య ద్వారాలు అన్నారు కదా అని చెప్పని ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్ట్ గా అలైన్ చేసేసి ద్వారాలు పెట్టేసి నేను ఇల్లు కట్టేస్తాను ఇలాంటివి కూడా దయచేసి చేయకండి ఎందుకంటే ఇలాంటివి చేసినటువంటి నా స్నేహితులు ఎంతో మంది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇల్లు కట్టి ఇళ్లలోంచి బయటికి వెళ్ళి మరియు ఆ ఇళ్లని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మరి సరిచేస్తూ ఉంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా దయచేసి గమనించండి ఈ పాయింట్ లో నేను గమనించండి నేను ఒకటి చెప్తాను వాళ్ళు నా దగ్గరికి ఎందుకు రారు మీకు ఐడియా ఉందా ప్లాన్ కోసం ఎందుకు రారు తెలుసా మీకు ధర ఎక్కువ అని చెప్పి అనుకుంటారేమో సార్ ఛార్జెస్ ఎక్కువ అని అయిపోతారు అవును సార్ అయితే ఒక నిమిషం ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ కూడా మాట్లాడతాం కట్టుతున్న ఇంటికి పోయినాం మా వీడియోస్ అన్ని చూసి కట్టేసారు రైట్ ఓకే అక్కడికి పోయిన తర్వాత డోర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విండోస్ ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లర్ అలైన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత టోటల్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఇవన్నీ మార్పులు చెప్పినాం కదా అవును సార్ ఛార్జెస్ ఎంత అయినాయి పదమూడు లక్షల దాకా అప్రాక్సిమేట్లీ ఎస్టిమేషన్ వేసారు పదమూడు లక్షలు మాడిఫికేషన్స్ కి పదమూడు లక్షల ఎస్టిమేషన్ చెప్తే వాళ్ళ భార్య ఏమన్నా తెలుసా చేసేద్దాం సార్ ఇక వాస్తు ప్రాబ్లం ఉంటే ఎందుకు అంటే అమ్మ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అమ్మ ఆ రోజు నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసినావు ప్లాన్ మొత్తానికి నలభై వేలు ఇవ్వమ్మా అని మొత్తం చేసిస్తా అంటే నువ్వు ఏమన్నావు అమ్మా ఓ నలభై వేలు ఇస్తాడు మా పంతులు వచ్చి ఐదు వేలు తీసుకొని మొత్తం ప్లాన్ వేసి పెండి అని మాట్లాడినావమ్మా ఈ సమస్యలు వచ్చి నువ్వు ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నన్నే పిలిపించినావు మళ్ళీ అదే ఛార్జ్ నాకు ఇచ్చినావు కదమ్మా అదే టైం అప్పుడే నువ్వు ఇచ్చి ఉంటే నీకు మంచి ఇల్లు దొరికేది కదమ్మా అని నేను చెప్పినా అవును సార్ అందు గురించే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇల్లు కట్టే వాళ్ళకి నా నుంచి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే తీసుకున్న వాళ్ళే తీసుకోండి తీసుకోలేని వాళ్ళ గురించి వీ డోంట్ కేర్ అదేంటంటే ఇంపార్టెంట్ లక్షలు ఖర్చు పెట్టి మనం ఇల్లు కడుతూ ఉన్నాం మహా అయితే యాభై వేలు అయింది మహా అయితే లక్ష అయింది ఇంకా రెండు లక్షలు అయింది కానీ మనశ్శాంతి ఆరోగ్యం ఉంటుంది మనశ్శాంతి ఆరోగ్యం ఉంటుందండి అంత అయిపోయి మన సొంత తెలివితేటలతో అంటే ప్లాన్ కోసం ఖర్చు అయ్యే లక్ష రెండు లక్షలు యాభై వేలు ఐదు లక్షలు ఎంతో అవనే ఉండి
నేను నిర్మించుకోగలను అనేటటువంటి ఒక అహంకారంతో మనం మీరు మనం అని ఎందుకంటే అంటే నేను కూడా చేశానండి ఇవన్నీ నేనేం అతీతుని కాదు నేను చాలా పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాయి ఒక రోజు మా నా బిల్డింగ్ కూడా వీడియో చూపిస్తా దానిలో కూడా ఏమున్నాయో మీకు చూపిస్తాను ఇంక ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ ని సరి చేద్దాం అనే ఆలోచన కూడా నాకు లేదు బిల్డింగే వదిలేద్దాం కొత్త బిల్డింగ్ కడతాను ఇంక బిల్డింగే వదిలేస్తాను నేను రిపేర్లు వద్దు కొత్త బిల్డింగ్ గా కడదాం ఎందుకంటే కొన్ని వీడియోస్ లో నేను విన్నాను ఒక్కసారి వాస్తు సరి చేయటం మొదలు పెట్టినటువంటి గృహం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు రిజల్ట్ ఇవ్వదు అని చెప్పారు కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్పులు మొదలయ్యా అంటే ఇంకా అది మార్పులు కోరుతూనే ఉంటుంది అని కాబట్టి సరైన మార్పులు చేసి ఒక్కసారి వదిలేస్తే రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పటికీ ముట్టవు ఒక్కటే సార్ చేయాలి చేస్తే ఇంకా అంతే థ్యాంక్ యూ అయితే ఇక్కడ అసలైన విషయం ఏంటంటే నిజంగానే ఆ పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు మీరు ఈ మధ్య కాలంలో సార్ తో నేను ఒక క్యాంప్ లో అంటే ఒక విజిట్ లో చూసింది ఏంటి అంటే ఒక ఇల్లు సరి చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎనభై రెండు లక్షలు ఆర్కిటెక్చర్ బెంగళూరు మన రాష్ట్రంలో కాదు వేరే రాష్ట్రంలో అరే అంత ఖర్చు పెట్టి రీమోడల్ చేస్తున్నాం కానీ ముందుగానే ఒక అవగాహన లేకుండా చేస్తున్నాం రీమోడల్ కాదు ఒక్క నిమిషం వాళ్ళు ప్లాన్ కోసం నాకు సంప్రదించారు టోటల్ ప్లానింగ్ ఒక అరవై వేలు అవుతుందండి నేను మొత్తం ఏ టు జెడ్ చేసి ఇస్తాను అంటే లేదు సార్ మేము ఆర్కిటెక్చర్ ని మాట్లాడుకుందాము ఆర్కిటెక్ట్ ని మాట్లాడుకుందాం మేము ఆయనతోనే చేపిస్తాం మీరు జస్ట్ చిన్న మార్పు నుండి చెప్పండి పెద్ద ఏం చెయ్యం మేము చెయ్యమని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటికి విజిట్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది గృహ ప్రవేశం అవుతుంది కదా గృహ ప్రవేశం అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది అబ్జెక్షన్ పెట్టారు అసలు ఇదెవరు చెప్పి నీకు అదేవరు చెప్పి అసలు దీని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసినాయి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా స్పెషల్ విజిట్ స్పెషల్ విజిట్ నేను చెప్పిన అమౌంట్ కి డబల్ ఇచ్చిండ్రు డబల్ ఇస్తే పోయి మొత్తం చూస్తే మార్పులు చెప్పడానికి ఆరు గంటలు పట్టింది నాకు వాళ్ళ ఇంజనీర్ కి మొత్తం ఎస్టిమేషన్ వేస్తే ఎంత అయింది తెలుసా ఎనభై రెండు లక్షలు ఆమె ఏమన్నా తెలుసా మంట ఎందుకు లేచింది తెలుసా నాకు మేడం మీరు అప్రూవల్ ఇస్తే మేము వర్క్ స్టార్ట్ నేను అప్రూవల్ ఇచ్చేసిన స్టార్ట్ చేసేసాను అన్నది స్పాట్ లో సెకండ్ కూడా లేదు స్పాట్ లో ఎనభై రెండు లక్షలు పెట్టడానికి సిద్ధమైన వాళ్ళు ప్లానే కరెక్ట్ తీసుకుంటే అయిపోయేది కదా ఏం మాట్లాడాలి అందుకనే కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మేము ఇంతే ఇస్తాం మా దగ్గర ఇంతే ఉన్నాయి మేము ఇల్లు కట్టడానికి కోటి రూపాయలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కానీ వాస్తుకి ఇవ్వడానికి మా దగ్గర ఐదు వేలే ఉన్నాయి మీరు చేస్తే ఏం లేకపోతే లేదు అది చోదిలేసాను అని చెప్తా రేపటి రోజు ఏం లేదు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఖచ్చితంగా రాసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తా ఒక్కటే మాట మీరు రేపటి రోజు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ పిలుస్తారు మార్పులు చేసుకుంటారు అప్పుడు ఐదు కాదు పది లక్షలు కూడా పెడతారు మీరు అంటే ఏమవుతుంది అంటే సార్ చెడిపోయింది రియాలిటీ రియాలిటీలోకి రావడానికి మనుషులు చాలా ఆలోచిస్తున్నారు సార్ కానీ ఇల్యూషన్ ఒక మాయని మాత్రం చాలా బాగా నమ్మేస్తున్నారు రియాలిటీలోకి రావడానికి ఇప్పుడు నేనేం అతీతుని కాదు సార్ నేను కూడా అదే బ్యాచ్ లో అదే కేటగిరీలో నుంచే వచ్చాను ఇప్పుడు ఎందుకు దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ నొప్పి తెలుస్తుంది నొప్పి తెలియనప్పుడు మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది సార్ చిన్న కాకికి అంటే రఫ్ గా చెప్పాలంటే పిల్ల కాకికి ఏం తెలుసు ఉండీలు దెబ్బ అంటారు ఇవి వాస్తు రీత్యా అవ్వచ్చు జాతక రీత్యా అవ్వచ్చు దెబ్బ మీద దెబ్బ తిన్న తర్వాత ఆ నొప్పిని అనుభవించేటప్పుడు సీక్రెట్ గా వెళ్తాం మేమందరం మళ్ళీ అప్పుడు తెలిసి రాము సీక్రెట్ గా సార్ నా పేరు ఇది నా పేరు ఎవరికి చెప్పొద్దు నేను చాలా ఫేమస్ పర్సనాలిటీని ఫేమస్ పర్సనాలిటీని జాగ్రత్త నా డీటెయిల్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు కీప్ మై డీటెయిల్స్ దెన్ ఐఎమ్ నేను వస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పించుకుంటారు ఇదంతా ఎందుకు సార్ మొదట్లోనే జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటే సరే నిజంగానే మనకు వాస్తు లేకపోతే సరి చేయటం చాలా కష్టం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం చిన్న గది నిర్మించుకోండి చిన్న గది మీకోసం ఒక సెంటు భూమిలో ఒక కొలతలతో గది నిర్మించుకోవడం కష్టమేమీ కాదు కాబట్టి అది ఫలితం ఇచ్చింది అంటేనే అప్పుడు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అవ్వండి ఇబ్బంది లేదు వీడియోస్ చూసి మాత్రం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీరు ఎవరు చేయొద్దండి నేను చేశాను హరివాస్తు వీడియోలు చూసి కూడా నేను ప్రయోగాలు చేశాను దయచేసి హరివాస్తు వీడియోలు చూసి నేను ఆయాలు కూడా కట్టాను ప్రతి దానికి నా కిచెన్ కి నా బెడ్రూమ్ కి కూడా ఆయన కట్టాను కానీ ఈ రోజు ఏమి శూన్యం శూన్యం అంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే ఓపెన్లీ చెప్పాలి అంటే నేను ఇల్లు ఆ ఇల్లు లేదు నా దగ్గర ఇప్పుడు నా ఇల్లు ఆ ఇల్లు నేను కట్టుకున్నటువంటి నా పొదరి ఇల్లు నా డ్రీమ్ హౌస్ నా దగ్గర లేదండి కావాలంటే నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారు హరిగా నాతో మాట్లాడచ్చు మీరు ఏం జరిగింది ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాను అనేది కాబట్టి దయచేసి వీడియోస్ చూసి ప్రయోగాలు చేసేయొద్దండి ఎందుకండి మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో
తీసుకుని ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవుద్ది ఎస్పెషల్లీ మీకు నా నేను చెప్పే ఈ పాయింట్ బాగా అర్థం అవుద్ది ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు సారు హరిగారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడిన విధానం చూసి నాకు బాధ అనిపించి సార్ మీకు జాలీ దయ లేదా ఇలాగే అన్నానండి మీకు జాలీ దయ ఇంత కర్కోటంగా మాట్లాడతారా కర్కోటకంగా మాట్లాడతారా మీకు అసలు మనసులేదా జాలి లేదా ఏంటి సార్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇంత ఫీజులు చెప్తున్నారు అని అన్నాను సార్ ఆయన ఏం మాట్లాడలే అక్కడ సైలెంట్గా ఉన్నారు కరెక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్లో మేము అక్కడికి ఆ ఇంటికి చేరుకున్నాం రియల్ టైం వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అర్థమైంది అది చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు అక్కడ పరిస్థితులు అక్కడ కండిషన్స్ చూసి తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత అడిగారు ఇప్పుడు చెప్పండి విక్రమ్ రాజు గారు ఏం చేద్దామని నేను అన్నాను సార్ మీరు చెప్పిన దానికంటే ఇంకా టూ టైమ్స్ ఎక్కువ చెప్పినా తప్పు లేదు సార్ అని నిజమండి మీరు వాస్తు గురించి కానీ జ్యోతిష శాస్త్రం గురించి కానీ హ్యూమన్ సైకాలజీ గురించి కానీ ప్రయోగ దశలు అంటే ప్రయోగం చేసి నేర్చుకుందాము అనుకునే ఉద్దేశం ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా హరిగారిని అప్రోచ్ అవ్వండి అప్రోచ్ మీన్స్ ఫోన్లో మాట్లాడండి నిజంగా మీరు అలాంటి నాలెడ్జ్ని డిగ్ డిగ్ చేసేటటువంటి నేచర్తో మీకు మీరు ఉన్నట్లయితే మీకు కూడా వాస్తు నేర్పించేస్తారు ఆయన రెడీ ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా నేర్పిస్తారు ఆయన రెడీ ఇప్పుడు నన్ను అంటున్నారు రండి నేర్చుకోండి మీరే వాస్తు చూసి చెప్పుకోండి కానీ నేర్చుకోండి అంటున్నారు నేను తిరుగుతున్నాను కొన్ని రోజుల నుంచి కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే క్లియర్గా అర్థమైపోయింది దీన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇప్పటికే నాకు నలభై ఒక్క సంవత్సరం ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలు ఈయనతో తిరిగినా నాకు టూ ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా రాదండి నేను నేర్చుకున్నా అని చెప్పిన మీకు ఆయన అదే అంటారు నేను ఎంత నేర్చుకున్నా ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే అబ్బో అద్భుతం వన్ నే చెప్పిన నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే అద్భుతం ఆ వన్ పర్సెంట్ లోనే నేను ఉన్నాను అంటున్నారు అసలు ఆయన చేస్తున్న క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కడ మ్యాచ్ అవట్లేదు మన ఆలోచన కూడా అంతపట్టడం లేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి ఆ పరిశోధకుడు మనతో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఉపయోగించుకునేదానికి ఈ తలనొప్పులన్నీ మనకి ఎందుకండి చెప్పండి ఈ కష్టాలన్నీ కోరి తెచ్చుకోవడం మనకి ఎందుకండి చెప్పండి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి మంచిగా ప్రిపేర్ చేసే ఒక హోటల్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆరోగ్యకరంగా మంచి ఆహారాన్ని తయారు చేయించుకుని తినండి మీరే పండించి మీరే ఉడికించి ఈ కష్టాలు మనకొద్దు నా సలహా అయితే ఇదేనండి కానీ గమనించండి మీరు ఉంటున్నటువంటి స్థానం బలంగా ఉన్నట్లయితే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు దే దీప్యమానంగా మీ యొక్క జీవితం వెలుగొందుతుంది ఇది చెప్పడంలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి